Goeiemorgen gemeente, geseende dag vir elkeen van jullie. ons praat so van name en uh, ek wil net graag voor die een wat altijd oorlog maak sê baie dankie voor die geleentheid om te kan preek, dit is wat Marius naam beteken as jullie dalk gewonder het, die een wat altijd oorlog maak, maar uh, dankie dat jy oor... <laughs> Dankie dat jy oorlog maak in die bose, Mara, en dat jy oorlog maak in onrechtvaardigheid en slechte waardes en slechte dinge, nie in ons as mens nie, ons waardeer dit so baie. Um, ek wil vanochtend met jullie praat vanuit Johannes hoofstuk 14, en jylle is welkom om jullie bybels so lang daar oop te maak. Ek wil graag jullie tyd respecteer en ook centraal gemeentese tyd waarby ek ook moet gaan preek, so ek gaan probeer om my, um, my derig minute boodskap so, so bykie te verkort en in die 20 minuten wat ons het um, te lever. Johannes hoofstuk 14, ek wil uh, daar saam lees vanaf vers 27, ek gaan nog so bykie kans geef vir julle om julle plek te kry, terwyl julle julle plek kry wil ek net so bykie achtergrond gee oor wat hier aan die gang is. Johannes hoofstuk 14 saam met hoofstuk 13 en tot en met hoofstuk 19, so in die middel van hoofstuk 19, speel alles af in een kort periode van tyd. Dit speel alles af in een aand. Nou, alhoewel dit 7 hoofstukke is, 10 bladseie lang in my bybel, 211 verse, gebeur dit eindelijk in een kort tyd. In hierdie tyd, in hierdie nacht, dit was Jesus' laaste nacht, het hy die nachtmaal ingestel, hy het die nieuwe gebod ingestel, hy het aan sy disciples bekend gemaakt, dat hy binnenkort verraai gaan word, hy het bekend gemaakt wie om gaan verraai, en hy het ook bekend gemaakt dat hy binnenkort gaan sterf, hy het vir hulle lering gegeen oor die heilige gees, oor die koninkryk van God, oor so'n bykie van die, van die, van die eindtijd, en toe is hy uiteindelik het seeman nie toe, daar het hy gebid, Daar is hy verraai, gearresteer en later onder vraag gegeesel en toe uiteindelik gekruisig. Al hierdie dinge gebeur van Johannes hoofstuk 13 tot Johannes hoofstuk 19 en het speel af in een kort periode van tyd. Nou wanneer jy dit in acht neem en jy lees dier hierdie skrif gedeeld is, dan kom jy achter daar was so'n bykie van een spanning gewees. Daar was so'n bykie van een van dringendheid gewees in daar die nacht, tydens daar die aand. Mens krij die gedachte dat die disciples so bykie ontsteld was, so, so bykie geruk was, maar wanneer jy na Jesus kyk, dan sien jy, hy was heel tyd in ritme met Godse plan en met Godse wil. Nou, met dit as achtergrond lees ek vir ons vanaf vers 27 in Johannes hoofstuk 14. Jesus sê, Vrede laat ek vir jylle na. My vrede gee ek aan jylle. Nie soos die wereld gee, gee ek aan jylle nie. Laat jylle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Wat een wonderlijke troos, wat een wonderlijke belofte, wonderlijke ding wat die Heere vir ons gee, vrede. Jylle het gehoor dat ek aan jylle gesê het, ek gaan weg en kom weer na jylle toe. As jylle my lief gehad het, sal jylle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my vader, omdat my vader groter is as ek. En nou het ek dit aan jylle gesê, voordat dit gebeur, so dat jylle kan gloe, wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met jylle spreek nie, want die overste van hier die wereld kom, dis nou die, die Satan, nee, en hy het aan my niks nie. Aan die vertaling sê, hy het geen mag oor my nie, of hy het geen houvas oor my nie. Dit spreek net weer eens van die almag en die soevereiniteit van God. En dan in vers 31, maar dat die wereld kan weet, dat ek die vader lief het, en doen net soos die vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weg gaan. Net tot so ver. Nou ek wil vanochtend met julle gesels oor die onderwerp, beweeg weg van een gejaagdheid en beweeg eerder na een dringendheid om God se wil te doen. Ek is seker julle sal som met my stem dat die vijand van ons tyd gejaagdheid is. 
hastigheid is. Wanneer een mens kyk na die lewe vandag oor die hele wereld en die alle ouderdomsgroepen, dan sien jy dat die lewe teen een verschrikkelijke vinnige pas en tempo geleef word. Wanneer jy kyk na mensese programme, dan is daar die programme oorvol en jy krijgt die gedachte dat dit eindelijk nie sustainable is nie. Dit is nie volhoubaar vir een mens om constant teen daar die pas en met daar die program te leef nie. Dit is nie gezond nie. Dit is verschrikkelijk bezig. Gereeld hoor ons hier die antwoord as ons vir mense vraag hoe dit met hulle gaan, of hoekom ons hulle langklaas gesien het, of waarom hulle so stil is, gereeld hoor jy die antwoord wat terugkom, dit was net so bezig hier die afgelopen tijd. Ons allemaal sê dit, ek is seker allemaal van ons het al die sinnetje gesê hier die jaar, vir al die laaste tyd. Dit is so bezig, dit is crazy bezig. Dit was dol gewees die afgelopen tyd, ons het nie, ons voete het nie grond gevat nie. Dit is die antwoord wat wat, wat gebied wordt. Mensen sê ook dat, dit voel vir hulle, hulle is so gejaag, hulle kom nie by die belangrike dinge uit nie, hulle kom nie by hulle familie uit nie, het voel vir hulle asof hulle, hulle man of vrou, helemaal misleef, en glad nie by hulle familie uitkom nie. Is dit ook so in sommige van julle se levens, voel dit vir julle ook asof julle jaar dalk so was, so een bezige, bezige program. Nou, die, die verwoester van ons tijd is een gejaagdheid. En die duivel is ook slinks. Wat hij doen is, hy, kan, hy kry ons so bezig, betek keer met die goeie dinge, nee? met die rechte dinge, met dinge van die here, dat ons dalk op een punt kom, waar ons so bezig raak met die dinge van die here. Hier is een oud cliché, ons het allemaal baie gehoor in die kerk. Ons raak so bezig met die dinge van die Heere, dat ons die Heere van die dinge heeltemal mis. Ons raak so bezig en so gejaagd, maar wanneer ons kyk na waarmee ons bezig is, is dit eindelijk een gejaag na wind. Dit het eindelijk geen eeuwigheidswaarde nie. Ons hardloop van die een plek na die ander plek en ons hardloop van die een ding na die ander ding en in die proces kom ons nooit uit by wat werkelijk belangrijk is nie. Amen? Of is het net ek wat het beleef? Dit is ongelukkig die, die status quo van, van die tyd. Dit, dit lijkt mij dit is hoe die leven is. Maar dat is niet goed nie. Dat is niet gezond nie. Dat is niet wat die Heere vir my en jou wil hee nie. Hy wil hee ons moet bezig wees, ja, maar hy wil hee ons moet bezig wees met die rechte dinge. En hy wil hee ons moet waak tegen die vijand van gejaagdheid of hastigheid. Hier die vijand slaan een driedubbele hou. Hy slaan jou lichaam, hy slaan jou denke, en hy slaan jou gees. As jy constant gejaagd gaan leef, en nie rus nie, gaan jou lichaam dit voel. Jou lichaam gaan uiteindelik vir jou sê, hokkai, ek kan nie meer nie. Hoe gaan hy dit vir jou sê? Hy gaan siek word. Hy gaan energieloos word. Of hy gaan net helemaal in mekaar stort. En jy gaan die eenvoudigste goed nie kan doen nie. Hoe kom nie? Want jy gee nie vir hom ris nie. Ris is een goddelike instructie. In teendeel, ris is iets wat God geskapen het vir die mens. Toe Jesus en die fariseers en allemaal so gestry het oor die sabbat en wie is nou baas van die sabbat en al die goed, toe sê Jesus, stop, die mens is nie gemaakt vir die sabbat nie. Die sabbat is gemaakt vir die mens. Hoe kom dat die mens moet ris? As God zelf, wat die almachtige is, die wereld geskep het, in zes dag, en op die zevende dag geris het, hoeveel te meer moet ons niet? Hoeveel te meer moet ons niet? 
God geeft die opdracht. Hij zegt werk voor zes dagen, rust voor één en herhaal. Niet werk voor één en twintig dagen en dan gaan de rest je voor vier niet. Werk voor zes, rust voor één. Jouw lichaam is het nodig. Die tweede ou wat hij slaan is, hij slaan jouw gedachten. Hij slaan jouw jou ingesteldheid. Het jij achtergekomen dat wanneer je moe raak, raak je geïrriteerd. Je raakt ongeduldig, niemand kan met jou huis ophou nie, en zelfs die eenvoudigste goeikies om te doen, die eenvoudige emotionele goeikies om aan aandacht te gee, voel zwaar. Dat kom moeilijk. Jij het niet die tijd nou, je het niet die lus hiervoor nie. Vroeger van jaar zou dit ook makkelijker gekomen het, want je was niet so moeg nie. Wat gebeurt in die proces? Je begint beklein met je mensen. Jouw familieverhoudingen, jouw gezinsverhoudingen, jouw nabije verhoudingen begin daar onder lei. Hoe kom? Want je is kort van draad. Je hebt jezelf niet genoeg tijd gegeven om te rust en te herstellen bij die voeten van Jezus in weer vervuld te word nie. Dan kom je op een plek waar je niet meer heet om te gee nie, want je heet niet meer iets om te gee nie. Want je komt niet bij die jaren uit om je weer vol te maken niet. Ik zei altijd, ons woord, wel die woord sê dit, ons woord gereed voor goede werken. En door die goede werken is zo'n mensen zijn levens te impacteren. Zo'n mensen raakt de leven. Zo'n so verschil te maken in iemand zijn leven. God reed jou om een getijde te wees in iemand anders zijn leven. Ons hoor net nou hoe mooi is, Linka Meisje, zijn naam. Als je mooi daaraan denkt, dit is wel voor God ons roep om licht te brengen in iemand zijn leven. Dit is wel voor ons geroep wordt. Maar als jij emotioneel afgestomd wordt, als gevolg van uitputting, omdat jij zo so gejaagd is naar wind, ga je op een plek komen waar je dit niet meer kan brengen in mensen zijn levens niet. Je raakt afgestomd. Jij raakt bot. En in plaats daarvan om waarde tot mensen zijn levens toe te voegen, raak jij hulle raak en maak jij hulle zeer. Dus so moet oppassen voor die vijand van gejaagdheid. Die derde hou wat hij slaan is, hij slaan je verhouding met God. Hij snijdt eindelijk je levens aar af, want hij krijgt je zo so bezig dat je niet meer bid nie. Hij krijgt je zo so bezig dat je niet meer gaan sit bij die voeten van God. Zij woord best die dier, gevoed wordt dier zij woord en gevoed wordt dier zij geest niet. En eindelijk in die proces raak jij ontrouw aan die opdracht wat die Heere gegeet in Johannes 15, namelijk dat jy in hom moet bly. En jy, en jy, en, en jy gaan al hoe meer ingeef vir versoeking, Paulus skryf in Ephesie 6, vind jylle kracht in jylle verhouding met die Heere Jesus, hoekom? So dat jylle kan staande bly tegen die vijand, tegen die aansla van die bose. Maar wat nou gebeurt is, ons raak so gejaagd, ons kom nie by die Heere uit nie, en dan begin ons so te val vir versoekinge. Want ons raak geestelik zwak, ons is niet meer staande nie, want ons gee nie aandag aan ons verhouding met God nie. Dat is een verwoester, hier die gejaagdheid van ons tijd. Wanneer je naar die leven van Jezus kyk, kan je zien, hij was niet een gejaagde persoon nie. Jezus was op een missie. Dat is die waarheid. Wanneer jij kijkt naar zijn leven, kan jij zien dat hij op pad Ivers was, Ivers hier was, maar hij heeft tijd gehad voor mensen. Hij heeft tijd gemaakt om bij mensen stil te staan. Wanneer ons kijkt naar Johannes 14, vers 31, dan krijg je zo so half die, die idee als je dit zo so vannacht leest: Jezus is hastig op pad Ivers hier. Hij zei: Kom, sta op, dat ons hier vandaan weggaan. Iemand wat niet naar die context kijkt, niet kan dalk die gedachte krijgen. Jezus is op vlug. Hij is onrustig. Maar wanneer je naar die context kijkt, dan zie jij: Jezus was doelbewust op pad Gethsemane niet toe. Hij wil bij Gethsemane niet uitkomen. Hoe kom wil hij bij Gethsemane niet uitkomen? Hij wil bij Gethsemane niet uitkomen om te bed. Eén. Hij wil bij Gethsemane niet uitkomen, zodat so die wil van God, wat bepaald is nog voor die grondlegging van die aarde, tot vervulling kan komen, namelijk dat die zien van verderf, Judas, 
die Iskariot om verraai in die kruisigingsproces aan die gang sit, so dat hy gekruisig kan word en die vijand vir ewig oorwin en siele uit die hel uitred. Halleluja! Hy was doelgerig. Daar was een dringendheid by hom gewees om daar uit te kom, om in die ritme en, 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 en in die wil van God te wees. Dit is wat, wat, is wat hy mee bezig was. Dis hoekom hy vir Petrus kon sê, een paar weke vroeger, toe Petrus vir hom gesê het, Jere, ek sal nie toelaat dat hy Jerusalem toe gaan nie, om gekruisig te word nie, toe sê hy vir Petrus, staan achter my Satan. Al is jy my vriend, staan achter my Satan. Want Godse wil is belangriker. Dis vir my belangriker om in te geef vir Godse wil, as om in te geef vir jou wense. Al is jy my goeie vriend en my loyale volger, daar was een dringendheid by Jesus om Godse wil te doen. Ek denk aan Sageus. Sageus was een kleine man, een kleine mannekie was hy. Hy klim toe in een feie boom en die Heere kom voorbij. Jesus gaan staan en kyk om aan en sê, Sageus, klim af daar en maak gauw klaar. Vanavond wil ek by jou kom eet. Jesus het dier Jericho gegaan. Sageus was die klein tekstkollekterkie daar in Jericho en hy het by baie mense gesteen. Die mense het om gehaad. Jericho, jy, jy loop dier Jericho op pad Jerusalem toe. Jesus was op pad Jerusalem toe om gekruisig te word. Dis kort voor sy triomfankelike intog in Jerusalem in wat hy vir Sageus gekry het. Terloops, as jy gaan mooi die chronologie bestudeer, was Lazarus ook al dood. En was hy ook op pad betanie toe om vir Lazarus uit die doodheid op te werk. So daar was een klomp goed wat aan die gang is. Ek weet nie altyd lekker of Jesus beplan het om in hierdie goe oor te gaan nie, want hy moes by Lazarus uitkom toe beskuldig hulle om nog en sê, Lazarus was al lang al dood, hy was te laat. Maar daar is een story vir een ander dag. Hy, hy kom daar in die rigo, daar sit Sagees in die boom, en hy sê vir Sagees, maak gauw klaar. Ek wil, jou, ek wil by jou gaan eet. En hy gaan in Sagees' huis in. En hy impacteer Sagees' lewe. Ons laat hy woord raak leef. Hy leef om raak, daar binnen in so een mate, dat Sageus tot bekering kom, en alles wat hy gesteer het vir die mense teruggee. Was Jesus hastig dier vir hom te sê, maak gau, maak gau klaar? Nee. Jesus was doelgerig. Jesus was gedetermineer om hier die persoon sy leven te red. Hy was in die ritme van God. Alhoewel daar al die dinge rondom om aan die gang was, was altijd een ritme met die wil van God. En so moet ons leven ook wees. So moet ons leven als kinders van die Heere ook wees. Ons moet wegbeweeg van een eidele, doelloose, vruchteloose gejaagdheid, Ons moet ons focus verskyf na een dringendheid om Godse wil te doen. Ons moet op een punt kom waar ons wegbeweeg van hierdie, hierdie doelloose gejaag na wind en beweeg na een leven wat intentioneel is. Een leven wat doelgerig is. En die hoogste doel wat ons kan nastreef is om Godse wil hier op aarde te doen. Amen. Jesus sê, baie sal vir my sê, hoe ek hierdie vers, ruk my tot binnen in my koor. Vir Gads ken ek nou al vir baie jare, en ek en hy praat gereeld oor hierdie vers, want het rikke mens. Jesus sê, baie sal vir my in hierdie tyd sê, van die laaste dag sê, of as hulle voor my verskyn, vir my sê, Heere het ons nie in die naam geprofiteer, duivels uitgedrijf en wonderwerke gedoen nie. Dan sê Jesus, gaan weg, want jy dit nooit, die wil van die vader gedoen nie. Ek ken jylle nie. Gehoorzaamheid is vir die Heere belangriker as offers. Jy kan die wonderlikste offer vir die Heere bring met die verkeerde gesintheid. Hy wil hee, jy moet gehoorzaam wees. Jesus vertel een gelijkenis van twee seens. Die pa vraag vir hulle om te gaan werk in sy lande. Die een seens sê, dit is recht, ek sal hulle doen, die ander seens sê, nie, ek gaan dit doen nie. 
Die een wat gesê het, ja, gaan het doen, doen het nie. Die een wat gesê het, nie, gaan het nie doen, nie, die doen dit. Dan vraag Jesus, wie die wil van die Vader gedoen? Die een wat gesê het, nie, maar het uiteindelik gaan doen het. Eder is die ene wat gesê het, ja, ek sal het doen, maar dit nie gedoen het nie. Baie van ons het baie goeie intenties, maar ons kom nooit by die wil van die Heere uit nie. Ons moet versichtig wees. Die Heere soek ons besig met sy dinge. Kom ons laat staan uit Kom ons laat staan uit die eer. Kom ons laat staan hierdie gejaagdheid en hierdie haastigheid en hierdie gejaag na wind en kom uit by daar die plek waar ons doelgerig leef, intentioneel, en in ritme, met die wil van God. Ek en Marius praat oor hierdie woord, so een paar dag terug, en hy maak hierdie opmerking, hy sê ons moet onthou, sommige dinge wat die Heere vir ons, wat die Heere wil hee ons moet doen, het een vensterperiode. As jy jou mis, het jy hom gemis. Pittermin van julle ken vir Joors Pitter. Kan julle, kan, is daar iemand waar hy naam, Joors Pitter. Hy sikkel die afgelope tyd. Baie siek. En die mens dink gedierig dier die, die, die sterfdatum kom al hoe nader. Maar daar is iets waarom hy vasthou. Donderdag is daar die dringendheid by my om na Joors toe te gaan en die saligheidsgesprek met hom te hee. En ek praat met hom, en as interaksie, en ek vraag vir hom, aanvaar jy die Heere Jesus, belei jy hom as jou Heere, en hy, en hy bevestig hierdie goed. Toe ek by hom kom, was daar een onrustigheid. Ons het die gesprek gehad, ek het vir hom gebid. Daar was vrede. Die volgende dag, toe sterf hy. Wat is ek net gesê? Nee, nee vakantie. Wat is die ware vas? Sê die woord. Is het net om nie te eet nie? Die ware vas is om te doen wat reg is. Wat word daarmee bedoel? Die ware vas is om wat ook al nie die wil van God is nie een kant toe te skuif om die wil van God te doen. Kom en sê, jy kyk die World Cup Final. Die bokke speel. Maar in die oomlik, grijp die gees van die Heere jou hart aan, om vir iemand te gaan bid. Of om nou te gaan rij en iets te gaan doen, of te, te, te gaan getuig teen oor iemand. Ja, maar dis die World Cup. Die ware vas en die ware godsdienst is om op die oomlik te sê, Tjers Bokke, hoop jylle wen, maar ek gaan nou die wil van die vader doen. Nou mag jy vir my sê, joh, Justin is bykie ekstreem hierdie, he? hierdie is bykie godsdienstige ekstremisme. Wat is vir jou belangriker? Jou eie wil of godsin? Dis waarop het neerkom. Dit wat op jou dagboek staan, En dit waarom jy in jou tyd spandeer, wees my wat vir jou die belangrikste is. As jy nie tyd maak vir God, of ja sê vir die opdracht van God nie, dan is iets anders belangriker. Amen. Ek sê nie, jy moet jou werk los en in voltijdse bediening ingaan nie. Daar is een roeping, dit is een speciale lewe, dit is een geroepe lewe, Dit is een ander ding. Jy kan nog steeds jou sekulare werk doen, ons niks vond om jy nie. Ons niks vond om jy om die geld te geniet wat voor jy hard gewerk het nie. Nothing wrong with that. Maar jy het een job binnen in een job. Hoor my uit. Jy het een werk binnen in een werk. Jy het jou sekulare werk, ja. Maar selfs daar kan jy die werk van God ook doen. Of daar die sekulare werk kan jou toeris om ander werk vir God te doen. Dit gaan daar oor dat jy hier binnen besluit het en gesê het, ek volg Jesus en ek gaan doen wat hy van my vraag. Maak nie saak wat het kost nie. Ga nie net leef met die intentie nie. Ek gaan nie net leef met die wil nie, maar ek gaan dit actually doen ook. Want dis wat God van ons wil hee. Ek sê weer, 
Ons wordt geroep voor goede werken. Ons wordt geroep en gereed om instrumenten in God zijn hand te wees. Maar als ik en jij niet op een punt komen en sê, ik ga doelgerig leef niet, gaan ons net leef doelloos en gejaag na wind. Wat God niet wil heen. Nie. Amen. Mijn tijd is al lang al voorbij. Maar ik wil net eindig met die laatste ding. Dat is twee goed waarvoor ons ook moet oppas op hierdie onderwerp. Nummer 1 is ledigheid. Sommige mensen so lei hulle werk vir een dag en rust vir 6. Dat is ook hier recht. Sommige is so heavenly minded that are earthly no good. Als een slag spreek wat sê, ledigheid of luiheid is die duivelse oorkissing. Hy gaan le op die persoon, heel rustig en knis, en broei allerhande bose dinge uit. Wie is bezig met die dingen van die Heere? Dan die tweede ding, waarvoor ons ook moet voorzichtig wees, is procrastinatie. Uitstel. Ek sal moore. Ek sal moore. Moore is die gevaarlijkste woord wat je ooit kan gebruiken. Want je weet niet of je vijf minuten gaan heen. Nie. Je weet niet of vanmiddag voor jou beskore is niet. Zoals God nou voor jou zei, doen iets, doen dit. Kom daarbij uit. Moe niet uitstel niet. Want van uitstel kom afstel. Ik sluit af. Jesus, die verheerse Jesus, skryf of praat met die gemeente in die feese. En hy sê vir hulle, ek sien julle werke, ek sien hoe bezig julle is, ek sien hoe getrouw julle is, hoe hard julle werk, hoe julle lei al die goed wat, wat julle doen, ek, ek, ek sien dit, maar ek het hier die een ding teen julle, julle het julle eerste liefde verlaat. Kom ons raak nie skuldig daar aan nie. Kom ons raak nie skuldig daar aan nie. Kom ons Hou die belangrijke ding, die belangrijke ding. En vergeet van al die ander gemors. Ik kom van die vrijstaat af. Ik is geboren en getoe in die Noord-vrijstaat. Lekker plaaswereld. En hij had altijd problemen gehad met apen en babbejane waar die kleine hoenerkies vang en eet. En die boer het een manier gehad om hulle te vang. Hij had zo'n so ringkeits ding gebouwd met zo'n so kuin story wat en dan zo potte, uh, gepotte, putte, pompoenputte, daar binnen. Die bobbejaan moet zijn armpie indruk om die pompoenputte te grijp. En dan wanneer hij een feisie maak, is sy feisie te groot om uit te trek. Dan zit hij daar vast. Maar hij is te stupid om te verstaan, los die putte, dan gaan jou hand kan uitkom. Stupid bobbejaan. Dan sit hy bobbejaan daar, en hij fight en hij spartel en dan komt die boer met zijn punt 2 en hij skiet die ding doet het. Al wat hij heeft gedaan is even naar die pitte te gelos het. En die pitte te gebruiken het waar al boer is. En ons, ons, is ons ook niet soms soos een putloze bobbejaan nie. Ons hou vast aan hierdie goed wat eigenlijk geen waarde het. Zo so vast aan hierdie goed wat ons, wat eindelijk ons doet veroorzaak. Mag die Heere vir ons die wijsheid gee, om dit te laten gaan. Mag die Heere vir ons dring dier sy woord en dier sy geest, mag hy vir ons help, om in sy ritme te kom. Jaagtijd, gejaagdheid te laten staan, en eerder doelgerig, intentioneel, en met dringendheid te leven. Amen. Laatste ding, beloof, laatste ding. Die een wat oorlog maak. Laatste ding, ik. Het is makkelijk om hierdie goed te preek voor vakantie. So doen maar je gins. Volgende jaar, nadat die, die preek is gerekord, nee. Volgende jaar, na die skole begin het, so die in die tweede week, gaan op YouTube en luister weer hierdie boodschap. Maak dit je nieuwe jaars voornemen als je in is vir sikke goed. Om in die jaar wat kom, niet met gejaagdheid te leef nie, maar het dringend tijd om God zijn wil te doen. Dat is een reese verskil. Je gaan bezig wees, ja, lekker bezig, maar met die rechte goed. Amen. Kom ons naar die oor na bid ons. Amen, vader, dankie voor die woord.
krachtig, effectief en goed voor ons zielen. Jere, het is my eenvoudige gebed dat jy dier jy gees, die naprediker hiervan sal wees. Ons gedierig dier daar ons sal herinner, as ons skuldig is, Heere, en vir ons help met die toepassing en uitleef daarvan. Dat is ons begeerte, Heere, om in ritme met u te kom. Dat is ons begeerte, Heere, om u te eer met ons hele leven. En ons besef daarvoor het ons een dringendheid nodig om u wil te doen. Ek bid, Vader, dat u u wil aan ons bekend sal maak en dat u ons harte daardoor sal aangryp. Alles tot eer en verheerliking van die naam en ek dank je daarvoor. In Jesus naam. Amen.